வணக்கம் நண்பா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்து இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்றது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து போன வீடியோல சொல்லியிருந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா யார் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளேயர் அதே மாதிரி அந்த பிளேயர் எதுக்காக உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல லீவ் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் நிறைய கமெண்ட் வந்துருந்ததுங்க கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி நாலு கமெண்ட் வந்துருந்தது அதில் பெஸ்ட்டு கமெண்ட்டாக எதை நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரோட கமெண்ட்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கமெண்ட்டுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான லைக் வந்திருந்தது அதே மாதிரி அதிகமான கமெண்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கமெண்ட்டுக்கு தான் வந்திருந்தது ஸோ அவரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா ஃபேன்ஸ் கிளப் அப்படின்னு வச்சிருக்காருங்க ஸோ அந்த கமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் மேலே பாருங்கள் ஸோ இதுதான் பெஸ்ட்டு கமெண்ட் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கேள்வி கேட்க போகிறோம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிடிச்ச பிளேயருக்கு எந்த பிளேயர் ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் கிரிக்கெட் பிளேயர் வந்து இவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிருப்பீங்களே ஸோ அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் மேலே வந்து பயங்கரமாக வந்து ஈடுபாடோடு இருப்பாங்க அந்த கிரிக்கெட் பிளேயர் யார் அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் கமெண்ட் டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு ஒரு சீக்ரெட் கிஃப்டை தருவோம் அதே மாதிரி அந்த நம்பர் அந்த நபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்படின்னா மறக்காம வந்து கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ப்ரோ உங்களோட நம்பர் அதனால் வந்து உங்களோட இமெயில் ஐடி ஏதாவது ஒன்று லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் சென்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாலு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அப்டேட் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு அப்டேட்டுங்க ஆனால் வந்து செகண்ட் இருக்கிற ரெண்டு அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து இப்பப்போ பேச்சில் வந்து நிறையவே போயிட்டுருக்கிற ஒரு அப்டேட் அதுதான் ஸோ ஃபஸ்ட் அப்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து ஆஸ் யூஸ்வலி வந்து ஐபிஎல் அப்படின்றது வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஏப்ரல் மாதம் வந்தாலே வந்து வீட்டில் வந்து கிரிக்கெட் பேட் எடுத்துகிட்டு ஆடுறது வந்து ரொம்பவே வழக்கமான ஒரு விஷயம் தான் கண்டிப்பாக வந்து அதுவுமே நிறைய பேர் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவாரண்டைன் டைம்னால் வெளியிலுமே யாருமே போக முடியாமல் வீட்டுக்குள்ளேயும் இருக்க முடியாமல் அனல் வந்து பயங்கரமாக எல்லாருமே போட்டு தாக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நினச்சிட்டு இருப்பீங்க எப்படியாவது வந்து இதை சமாளிச்சு ஆகணும்டா ஐபிஎல் வந்து ஷோராக கொண்டு வந்தாங்கணும்டா ஐபிஎல் நடக்குமா நடக்காதாடா அப்படின்ற மாதிரி எக்கச்சக்கமான கேள்விகள் உங்களோட மைண்டில் ஓடிட்டு தாங்க இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு தீர்வு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஐபிஎலை சத்தியமாக நாங்கள் கேன்சல் பண்ண மாட்டோம் ஐபிஎலுக்கு பதில் வேர்ல்டு கப் கேன்சல் பண்ணாமே வந்து சான்ஸ் இருக்கு பட் ஐபிஎல் கண்டிப்பாக கேன்சல் பண்ண மாட்டோம் ஐபிஎல் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு நியூஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நல்ல நியூஸ் பட் இருந்தாலும் இந்த கொரோனா எப்போ முடியுதுன்ற போது தான் வந்து நமக்கு இந்த ஐபிஎல்ன்றது வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்றதே நமக்கு தெரியும் ஸோ என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஸோ கங்குலி தலைமையிலான பிசிசிஐ வந்து இதை வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க ஐபிஎல் நாங்கள் கேன்சல் பண்ண மாட்டோம் கண்டிப்பாக வந்து ஐபிஎல் வந்து எங்களுக்கு வந்து நடந்தே ஆகணும் ஐபிஎல் நடந்தால் தான் வந்து பொருளாதார வீழ்ச்சியை கொஞ்சமாச்சு எங்களால் வந்து சமாளிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷனா இல்லை எனக்கு வந்து கோவப்படுத்துகிற இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது தெரிலங்க விவிஎஸ் லக்ஷ்மணுக்கே வந்து வேற லெவலில் இது வந்து கோவப்படுத்திருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் வின்ஸ்டன்ட் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியுமா இல்லை தெரியாதுன்றது எனக்கு தெரியல எனக்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு அது என்னென்னே தெரியலங்க நான் போய் சர்ச் பண்ணும் போதே எனக்கு தெரிய வந்தது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் கிங்டமோட ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் புக் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிக்கெட் புக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் வருஷம் வந்து எந்தெந்த கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்களோ அவங்களோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புக்கில் வந்து இடம் பெறும் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீரேந்திர சேவாக் நேமு சச்சின் டெண்டுல்கர் நேமு விராட் கோலி நேம் இவங்க அவங்க நேம்லாம் வந்து வந்திருந்தது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இயரில் ரொம்பவே சூப்பராக ஆடின ஒரு பேட்ஸ்மேன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மாவை கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லலாம் என்னோட நீ சப்போர்ட் பண்ணுறா அப்படின்லாம் நினச்சிக்காதீங்க கிட்டத்தட்ட அஞ்சு
எப்படா எம்எஸ் தோனி ரிட்டையர் ஆவார் எம்எஸ் தோனி ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு வந்து நிறையவே வந்து காலம் இருக்குது அப்படிலாம் வந்து நிறைய பேர் முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இயர்லே வந்து அவர் ரிட்டையர் ஆகிருக்கணும் அப்படின்றத ஷோயப் அக்தர் பயங்கரமாக சொல்லியிருக்காருங்க நீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இயர்லேயே வந்து ரிட்டையர் ஆகிருக்க வேண்டிய வந்தேன் எதுக்காக தேவையில்லாமல் வந்து இன்னுமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எம்எஸ் தோனி சொல்லிட்டு டேரெக்டாகவே கேள்வி கேட்டிருக்காரு இதுக்கு எம்எஸ் தோனி எப்படி ரிப்ளை பண்ணுவார் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல பட் எம்எஸ் தோனி இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவார் அப்படின்னா நான் எப்போ ரிட்டையர் ஆவேன்னு முடிவு எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நான் முடிவு எடுக்க முடியும் எனக்கு வந்து இப்போத்தைக்கு வந்து ரிட்டையர் ஆக வேண்டிய முடிவே இல்லைன்ற மாதிரி தான் அவர் வந்து அடித்து சொல்லியிருக்காரு என்ன நடக்க போதும் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அப்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து அதே தாங்க நம்மளோட ஸ்ரீகாந்தும் அதே மாதிரி எக்கச்சக்கமான பிளேயர்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோனியோட ரிட்டையர்மெண்ட் பற்றி தான் வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க தோனி நீங்கள் எப்போ ரிட்டையர் ஆவீங்க தோனி நீங்கள் இப்போ ரிட்டையர் ஆவீங்களா தோனி நீங்கள் எப்போ ரிட்டையர் ஆவீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து ஒரு பெரிய பேச்சை வந்து போயிட்டு இருக்கு பட் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோனி வந்து ஒரு முடிவு கட்டியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி வந்து எந்த ஒரு நியூஸுமே நம்மக்கிட்ட இல்லை கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கு வந்து தோனி வந்து சீக்கிரமாகவே ஒரு கூடிய சீக்கிரம் ஒரு பதில் வந்து சொல்லுவார் ஆல்ரெடி வந்து தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் வயசு அவருக்கு ஆயிடுச்சுங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஐபிஎல் அவர் ஆடினாலும் இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் வேறு எந்த மேட்சஸ்லுமே வந்து அவரால் வந்து ஆட முடியாது அப்படின்றது தான் ஒரு சோகமான ஒரு விஷயம் பட் என்னவாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து எம்எஸ் தோனி வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ டூ த்ரீ மேட்சஸ் ஆச்சு வந்து நமக்காக வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸ் ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்போம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்து இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதுடன் உங்கள் மீது விடைபெறுகிறேன் மேலும் வேறொரு நல்ல வீடியோவுடன் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி